Euh, c'est le côté éphémère, é éphémère, magique, euh, féerique de, de l'élément. Et puis la gestuelle que ça proposait. J'ai commencé à grimper sur la glace en... C'était quelle année euh, 79. Ouais, en 79, euh, euh, du côté du Lotaret. C'était une activité qui commençait déjà. Hein. Moi, je m'y suis mis naturellement. Euh, J'habitais Grenoble, c'était tout près. Je venais du rocher et puis de l'alpinisme. Ce qui changeait surtout par rapport au rocher, c'était l'engagement. Le, voilà, c'est pas le haut niveau qui trouve forcément de l'engagement. Dès, dès, le, dès le premier pas en glace, dès que le gars commence à grimper en tête, il s'engage. Donc ça, ça, ça devient un jeu individuel, une quête individuelle. On revient vers de plus en plus d'individualisme quelque part. Mais est-ce que la société ne doit pas passer par ça pour vivre sa mutation Mais après, il y a les chercheurs de cotation qui vont faire des croix sur des cascades. Et puis il y a les véritables chercheurs d'aventure et, et, et de difficultés. Et à ce moment-là, ils peuvent la trouver où ils veulent. En deux mots, un miroir Non, un réflecteur, un réfléchisseur. Un... Ou alors, voire même maintenant, pour moi, un rétroviseur. La liberté de choisir le passage, y aller, pas y aller, euh, son jeu. Euh, euh, sortir, euh, la liberté de sortir d'un système de cotation. Euh. Non mais moi je parle de musique quand je leur apprends, je leur dis faites votre gamme, je veux dire euh, faites votre musique, hein. vous avez un panneau là, vous avez une partition, mais elle n'est pas imposée comme en rocher, elle est, euh, elle est libre, libre interprétation. Et tu n'es pas obligé de faire euh, do, Ré, Do, Ré, faire Do, Do, Ré, Mi, Mi. <rire> tu vois, tu peux faire. Euh, tu, tu fais ta partition, quoi. Avec la lyre, je faisais. Je me rendais pas compte que je faisais un petit bout de l'histoire. J'allais euh, à la rencontre de mon histoire. Hein. Donc, je le faisais avant la lyre, de chercher les limites. Mais la lyre euh, a dépassé les limites que, que je pensais, ouais. On va dire, je me suis fait piéger à mon propre jeu. Il a fallu que je trouve les bonnes réponses quoi, pour, pour être toujours là pour en parler. Mais, mais j'ai surtout eu beaucoup de chance. Quand j'ai fait le premier tiers de la longueur clé, j'étais euh, dans le maximum de difficultés que j'avais déjà faites jusqu'à présent. Moi, je cherchais toujours à aller un peu plus haut, donc euh, tant mieux, au-dessus, ça va être peut-être un peu plus haut. Sauf que le deuxième tiers, c'était plus haut, effectivement. Le troisième tiers, là où c'était vraiment... là. Euh, euh, quelque chose qui me dépassait. Wilfried et Denis, au bout du premier tiers, ils ont sorti les jumards. Ils ne pouvaient plus grimper. Ils ont dit on casse tout, on n'y arrive pas, il n'y euh, a rien qui tient. Euh, ils ont sorti les jumards. Deux jours avant, ils avaient fait un 6. Ce que je pense, c'est que tout nous influence sur, sur, sur cette terre. Chacun va trouver là où, où, où il a son, sa résonance, où il trouve sa résonance. Et, euh, et tout milieu naturel peut devenir euh, initiation à la connaissance de soi, à la connaissance de la vie, à la connaissance de... Voilà. À partir du moment où tu commences à toucher la cascade de glace, tu, tu touches à cet élément s'il te plaît, s'il t'attire, s'il te séduit. Sur la lyre, hein, euh, j'ai rencontré ma peur, mais euh, dans l'action, tu n'as pas peur. D'abord, j'étais très affûté. Mais ça ne suffisait pas. Donc euh, après, c'est une question euh, quasi euh, d'abandon. Au niveau de l'inconscient, j'avais peur. J'ai appelé au secours. J'ai appelé au secours. J'avais plus de réponse. Pas de réponse technique, pas de réponse physique. Voilà, Et la réponse, elle était ailleurs. La parole qui, qui m'est venue n'est pas peur. Quoi qu'il arrive, c'est une porte vers un autre possible. N'aie pas peur. Ben voilà, n'aie pas peur. Et ça m'a donné cette espèce de force et de confiance, ça m'a incarné, je dirais. Et ça ne venait pas me sauver comme ça, me dire, euh, ouais, euh, euh, le, 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 le bon Dieu va te sortir de là, va t'envoyer une corde. Non, non, c'est quoi qu'il arrive. Hein. Tu as choisi d'être là, c'est ton jeu, c'est ta liberté, c'est la liberté de l'homme. Parole que j'ai reçue là, n'aie pas peur. Qui, qui ramène à, au fait qu'il y aurait une peur profonde. 
euh, dans tout à dans tout aventurier quelque part, euh, <rire> une peur profonde qui réside et que euh, finalement, euh, sans le savoir, euh, bah, tu vas à la recherche de toi-même et comment tu peux te connaître si tu ne connais pas ta, tes peurs. Hein, euh... J'en ai fait un grade 7 après, un autre. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu dans la lyre. Moi, mon expérience cascade et son aboutissement, il, il, je l'ai trouvé dans cette cascade. Putain, comme je rame hein, après tout ça, après toutes ces découvertes, après tout ça. On devrait rouler en Lamborghini, on devrait aller en falaise avec notre Ferrari. Hein. <rire> Putain, comme je rame. Pour le futur de la cascade, euh, oui, il euh, y a un futur, hein, y a... mais euh, ça va être des ovnis, quoi. Des gens qui ont euh, une, un rapport euh, à la vie et à la mort, donc à leur peur, euh, euh, qui soient euh, plutôt put putain de bien équilibrés, quoi, parce que euh, les deux sont nécessaires. Hein. <rire> et souvent, on se pose la question de la vie et puis euh, la mort, on l'élude. Mais les alpinistes ou les, les, les aventuriers, euh, ils l'éludent pas, quoi. ils vont au-devant. Et les limites, c'est la, la fantaisie et la vision qu'on a, ça c'est sûr. Ouais. Tu vas voir qu'un jour, on va faire les cascades en wet. <rire> on les a fait en dry, on va les ouvrir en wet. <rire> Ils vont remonter en dry, en rocher, sous la flotte qui coule. Non, non, mais c'est voilà quoi l'imagination.